ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் நைன் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் செவனில் சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ்டீன்த் சம் இந்த ஃபிகர் பிக்யூஆர்எஸ் அண்ட் பிடிவிஎஸ் ஆர் டூ சைக்ளிக் குவாடிலேட்ரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் வந்து பிக்யூஆர்எஸ் ஒரு குவாடிலேட்ரல் சைக்ளிக் குவாடிலேட்ரல் அப்புறம் வந்து பிடிவிஎஸ் ஓகே பிடிவிஎஸ் வந்து ஒரு சைக்ளிக் குவாடிலேட்ரல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இஃப் QRS வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரினா தென் டிவிஎஸ் இந்த ஆங்கிள் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இந்த சைக்ளிக் குவாடிலேட்டரில் கண்டுபிடிக்கிறேன் இந்த சைக்ளிக் குவாடிலேட்டரில் எடுத்துக்கிறேன் இது ஒரு சைக்ளிக் குவாடிலேட்டர் இது ஒரு சைக்ளிக் குவாடிலேட்டர் இல்லையா அப்போ இந்த சைக்ளிக் குவாடில் எடுத்தால் இந்த ஆங்கிள் எனக்கு எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிருமா ஏன்னா ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரணும் அப்போ இது ஹண்ட்ரட்னா இது வந்து எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு வரும் கரெக்டா இப்போ எனக்கு இதை வச்சு நான் இந்த ஆங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாருங்க அதாவது இப்போ அதே மாதிரி தான் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் இப்போ இது ஒரு சைக்ளிக் குவாடிலேட்டர்லாம் எடுத்துக்கிட்டேனா இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி வரணுமா அப்போ இது எயிட்டினா இது மீதி எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் டிகிரி அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் கரெக்டா வாட்ஸ் என்னது ஹண்ட்ரட் டிகிரி தான் ஆன்சர் ஸோ அதான் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ சொன்னது அப்படியே ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த குவாடிலேட்டர் மட்டும் வரைஞ்சிருக்கேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஸோ இப்போ இந்த குவாடிலேட்டரில் இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரணும் அதனால் நான் இந்த ஆங்கிள் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ ஏ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி ஏன்னா ஏ ஒய் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி ஏன்னா ஒரு சைக்ளிக் குவாடிலேட்டரில் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தெரியும் அப்போ ஏவோட வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் அந்த பக்கம் போனால் மைனஸில் போகும் இப்போ ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து எயிட்டி அப்போ இது வந்து எயிட்டின்னு நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இதை ஏன் கண்டுபிடிச்சேன்னு பாருங்கள் அடுத்து ஒரு சைக்ளிக் குவாடிலேட்டர் இருக்குல்ல அடுத்து இப்படி ஒரு சைக்ளிக் குவாடிலேட்டர் இருக்குது பிடிவிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சைக்ளிக் குவாடிலேட்டரில் இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோன்னா கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது இந் இதுவும் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் தானே இந்த சைக்ளிக் குவாடில் இந்த லைன் இல்லைன்னா வைங்க இது ஆப்போசிட் ஆங்கிள் தானே கரெக்டாக அப்போ இது வந்து நான் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் எயிட்டின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்போ இது எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எயிட்டி ப்ளஸ் இந்த ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியா அப்போ நான் இதை பின்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ என்ன எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் பி இது வந்து நைன் எயிட்டின் கூட டேரெக்டாக போட்டுக்கலாம் ஓகே அப்போ எயிட்டி ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டின்னா பியோட வேல்யூ வந்து ஒன் எயிட்டி எயிட்டி அந்த பக்கமான மைனஸ் அப்போ பி வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி அவ்வளோதான் ஸோ ஆங்கிள் டிவிஎஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி இது சம டேரெக்டாக இப்படியே இங்கேயே கூட போட்டுடலாம் ஸ்டெப் போடலாம் ஒன் வேர்டு தானே ஒன் வேர்டுனா டேரெக்டாக அப்படியே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருங்க டூ மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் நம்ம எழுத வேண்டியது இருக்கும் ஓகே அதாவது இது ஒரு சைக்ளிக் குவாட்டர் லேட்டர்னா இது ரெண்டும் ஒன் எயிட்டி வரணும் அப்போ இது ஹண்ட்ரட்னா மீதி இருக்கிற எயிட்டி இது அப்புறம் இது ஒரு சைக்ளிக் குவாட்டர் லேட்டர்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி வரணும் அப்போ இது எயிட்டினா மீதி ஹண்ட்ரட் இருக்குது அதுதான் ஹண்ட்ரட் இந்த ஆங்கிள் தான் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஓகே நெக்ஸ்ட் செவன்டீன்த் சம் பாருங்கள் இஃப் ஒன் ஆங்கிள் ஆஃப் அ சைக்ளிக் குவாட்டர் லேட்டரில் செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி தென் த ஆப்போசிட் ஆங்கிள் இஸ் டேஷ் வெரி சிம்பிள் ஒரு சைக்ளிக் குவாட்டர் லேட்டரில் சாரி தப்பாக வரைஞ்சிட்டேன் இப்படி வரையணும் ஒரு சைக்ளிக் குவாடிலேட்டரில் ஒன் ஆங்கிள் செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி ஏனி ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் நான் செவன்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம இப்போ தானே படித்தோம் ஒரு சைக்ளிக் குவாடிலேட்டரில் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரணும் அப்போ நான் இந்த ஆங்கிளை வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கவா இப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம் செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இப்போ ஏவோட வேல்யூ செவன்டி ஃபைவ் அந்த பக்கம் கூட மைனஸ் ஆகும் அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் மை மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிரும் புரியுதா உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது ஸோ ஒன் எயிட்லேருந்து செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ டென்னில் ஃபைவ் போச்சுன்னா ஃபைவ் இங்கே வந்து செவன் ஆகிடும் ஸோ ஜீரோ ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி புரியுதா ஓகே அப்போது ஆப்ஷன் டூ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து எயிட்டீன்த் சம் பாருங்கள் எயிட்டீன் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபிகர் ஏபிசிடி இஸ் த சைக்ளிக் குவாடிலேட்ரல் இன் விச்
ஓகே இப்போ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இந்த ஆங்கிள் தெரியணும் இல்லைன்னா இந்த இந்த ஃபுல் ஆங்கிள் தெரியணும் இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு தெரியாது அப்போ ஒன்று இந்த ஆங்கிள் தெரிஞ்சால் தான் இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லை இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்போ நம்ம இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா இந்த ஃபுல் ஆங்கிள் தான் என்னதுன்னா இந்த ஆங்கிள் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தெரியும் சைக்கிளிக் வார்டிலேட்டரில் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்னலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள் அதாவது இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிளோட வேல்யூ வந்து இந்த வேல்யூ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் வந்து இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு அர்த்தம் இப்போ இது எயிட்டினா இதுவும் எயிட்டி தான் ஓகே எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்னலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள் அந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் உள்ள இன்டர்னல் ஆங்கிளும் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்கும்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கணும் அதுக்கு தான் ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டும் பேரலல்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது ரெண்டும் பேரலல்னா இது என்னது பாருங்கள் டிரான்ஸ்வர்சல் லைனா இது ரெண்டும் பேரலல்னா இது வந்து டிரான்ஸ்வர்சல் லைன் அப்போது இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ இது ஹண்ட்ரட் டிகிரினா இதுவும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி தானே என்னது ஆப் இன்டர் அதாவது ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் ட்ரான்ஸ்வர்சல் அதாவது இது ரெண்டும் பேரலல்னா இது வந்து டிரான்ஸ்வர்சல் அப்போ டிரான்ஸ்வர்சலில் இன்டர்ன் அதாவது ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ இது ஹண்ட்ரட்னா இதுவும் ஹண்ட்ரட் அப்போது ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இதை ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ கிடச்சிரும் என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அப்போ ஆப்ஷன் த்ரீ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அவ்வளோதான் ஸ்டெப்பே வேண்டாம் இதுக்கு டூ மார்க்கில் கேட்டால் ஸ்டெப் போடுங்க ஓகே அப்போ நம்மளுக்கு பிஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதிடலாம் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ரீசன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்னலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே பிஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி புரியுது இந்த எயிட்டீன்த் செம்மு அடுத்து நைன்டீன் செம் பாருங்கள் நைன்டீன் செம்மில் ஏடி இஸ் அ டயமீட்டர் ஆஃப் அ சர்க்கிள் அண்ட் ஏபி இஸ் அ கார்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு சர்க்கிளில் வந்து ஏடி வந்து டயமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் இதை வந்து ஏடி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இது சென்டர் ஏபி இஸ் த கார்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏபி வந்து கார்டு அப்போ நான் ஏயும் இது இப்படி இப்படி தான் நான் ட்ரா பண்ண முடியும் அந்த கார்டை இந்த பக்கம் நான் ட்ரா பண்ண முடியாது ஏன்னா கார்டில் வந்து ஏவும் ஒரு பாயிண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதை வந்து நான் கார்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் ஏபி வந்து ஏடி வந்து தேர்ட்டி சொல்லியிருக்காங்க இது ஃபுல்லாக வந்து தேர்ட்டி அப்போ இது ஃபிஃப்டீன் இது ஃபிஃப்டீன் கரெக்டாக அடுத்து வந்து ஏபி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏபி ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் அ சர்க்கிள் அதாவது சென்டர்லேருந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏபி அப்படிங்கும் போது நம்ம இப்படி தான் வரைய முடியும் கரெக்டாக இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ அது பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸாக தான் இருக்கும் இது வந்து நைன்டி டிகிரி அப்போ ஈஸியாக நம்ம இதை வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக எடுத்து இது ஃபிஃப்டீன்னா இது எவ்வளோ இது ஃபுல்லாக டுவெண்ட்டி ஃபோர்னா இது டுவெல் இது டுவெல் கரெக்டாக அப்போ இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கில் எடுத்து நம்ம ஈஸியாக இந்த டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் பித்தாகிரஸ் தேரம் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நான் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் சொன்ன மாதிரி இது வந்து டயாமீட்டர் அப்போ இது ஃபுல்லாக தேர்ட்டினா இது ஃபிஃப்டீன் இது ஃபிஃப்டீன் அதே மாதிரி இது ஃபுல்லாக டுவெண்ட்டி ஃபோர்னா இந்த பர்பண்டிகுலர் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது வந்து ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃபாக பிரிஞ்சால் இது டுவெல் இது டுவெல் இப்போ நான் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏஓபி எடுத்தேன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நான் என்ன எடுக்கிறேன் இன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏ ஓ இது வந்து ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாமா இன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏஓஇ இப்போது இதில் எது வந்து நம்ம ஹைபோட்டீனியஸ்ன்னு பாருங்கள் இது தான் நைன்டி டிகிரி இதில் அப்போ நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட் உள்ள இது தான் ஹைபோட்டீனியஸ் அப்போ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் வித் ஹைபாட்டினியஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் அதர் டூ சைட்ஸ் இப்போ ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இது நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஓஇன்னு கூட வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இந்த எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்புறம் என்ன எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாமா இல்லை ஃபிஃப்டீன் அப்படி நமக்கு வச்சுக்கிட்டு ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்க
PQ எங்க இருக்கு PQ is equal to 30 இது ஃபுல்லா 13 னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப இது 15 இது 15 கரெக்ட்டா ஏனா இது பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குல இது ஃபுல்லா 13 னா இது 15 இது 15 அடுத்து வந்து OS is perpendicular to PQ அப்படி சொல்லிருக்காங்க OS is perpendicular to PQ அதான் சொன்னே perpendicular to PQ னா இத வந்து இந்த PQ வந்து இது ஈக்குவல் ஹாஃப் ஆஃப் பிரிக்கும்னு அர்த்தம் அப்ப இது 15 இது 15 then RS எந்த வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த வேல்யூ எவ்வளவு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம் புரியுதா இது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது ஃபுல்லா என்னன்னு பாருங்க இது வந்து ரேடியஸ் தானே கரெக்ட்டா ஏனா from the center any point on the circle அதே தான் இதுவும் கரெக்ட்டா இது ரெண்டும் ஈக்குவல் தானே இதுவும் ரேடியஸ் தான் இதுவும் ரேடியஸ் தான் அப்ப இது ஃபுல்லா ஆட் பண்ணா 17 நமக்கு இது மட்டும் தான் வேணும் அப்போ இந்த ரைட் ஆங்கிள் ट्रायंगल எடுத்தா இது எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சலாம OR அப்ப அத 17 ல இருந்து அந்த OR ஐ மைனஸ் பண்ணா இது கிடைச்சிருமா ஏனா இது ஃபுல்லா 17 இது ஃபுல்லா 17 அதுல இருந்து இத மைனஸ் பண்ணா இது கிடைச்சிருமா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ट्रायंगल எடுத்து இத நாம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பைதாகோரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி 17 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 15 ஸ்கொயர் பிளஸ் OR ஸ்கொயர் கரெக்ட்டா புரியுதா உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியுதா இங்க பாருங்க டயகிராம் அப்படியே நான் டிரா பண்ணிருக்கேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ट्रायंगल எடுத்து இருக்கேன் இன் ट्रायंगल POR POR ல डायरेक्टली போட்றலாம் 17 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 15 ஸ்கொயர் பிளஸ் OR ஸ்கொயர் ஓகே 17 into 17 வந்து 289 is equal to 15 into 15 வந்து 225 plus OR square அப்ப 289 225 தக்கு வந்தா minus 225 வரும் which is equal to OR square பெருடத்து minus மனா நமில்கு 64 அப்படின் கடிக்கும் 64 is equal to OR square அப்ப OR is equal to square இந்த பக்கு வந்தா root ஆகு root 64 அப்ப 8 8s are 64 அப்போ இந்த distance வந்து 8 cm நா அப்ப இது எவ்வளும் எப்படி கண்டு பிடிக்கினோம் இது புள்ளா வந்து 17 நா அப்ப 17 வந்து 8 minus பண்ணா நமில்கு கடச்சிரும் அப்ப 17 minus 8 will be 9 cm அப்ப RS is equal to 17 minus 8 RS is equal to 9 cm நான் வந்து ஒரு step போட்டுக்கே முன்னாடி என்ன போட்டுக்கேன் பாருங்க OR plus RS வந்து 17 தானே அதுதான் இங்க போட்டுக்கே வேற ஒண்ணும் கிடையாது அது skip பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேண்டானா OR plus RS 17 OR ங்கறது 8 னு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் plus RS 17 அப்புறம் 8 அந்த பக்கம் பண்ணா மைனஸ்ல வரும் அப்ப RS 9 cm நீங்க डायरेक्टली இந்த இந்த step கூட நீங்க எழுதிக்கலாம் ரெண்டு step மட்டும் சோ நம்ம 20th sum க்கு என்ன answer கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் option 4 is the correct answer 9 cm ओके, सो अब लोग ना खाटी पाइंट का वीडियो वन्दों गुल्क पुरुंजर को नाने करें, सो नम्बर नेक्स्ट वीडियो ला रिमेनिंग सम्सलाम पाकला, अंटिल देन, बाय स्टूडेंट्स